சாய்ராம் ஸோ எங்களோட டா டாபிக் வந்து ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது அது வந்து எஜிர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்னென்னா அது என்ன மீனிங்னா இந்த பிரபஞ்சமே வந்து பகவான் கிட்டேருந்து தான் வந்தது இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்த எலிமெண்ட் வந்து ஆகாசம் அந்த ஆகாசத்துலேருந்து வந்தது தான் வாயு அந்த வாயுலேருந்து வந்தது தான் அந்த அக்னி அந்த அக்னிலேருந்து வந்தது ஜலம் அந்த ஜலத்துலேருந்து உருவானது தான் நம்ம பிருத்வி இந்த பிருத்வியில் வளர செடி கொடிகளை சாப்பிட்டு தான் நம்ம உயிர் வளரும் ஸோ இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டுமே நம்ம சர்வைவலுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற எலிமெண்ட் வந்து ஆகாசம் ஆகாசம் வந்து நம்மளை சுற்றி ஃபுல்லாகவே இருக்குது அது அது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து ச சன் மூன் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம தியானம் பண்ணுறோம் அந்த தியானம் பண்ண பண்ண தான் நம்மளுக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்குது அந்த ஞானம் கிடைச்சோன்னே நம்மளோட மனசு நல்லா சுத்தமாக இருக்குது மனசு சுத்தமானோடனே நம்மளோட நல்ல புத்தி கிடைக்குது நல்ல புத்தி கிடைச்சோன்னு தான் நம்மளுக்கு வந்து அகங்காரம் அதாவது ஈகோ எல்லாம் போய் நம்ம பகவான் அடைகிறோம் நம்ம உடம்புல கெட்ட குணங்களும் இருக்குது இந்த கெட்ட குணங்கள் எல்லாத்தையும் போக்குறதுக்கு தான் நம்ம வந்து தியானம் அப்புறம் பிராணாயமம் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து வாயு வாயு வந்து நம்ம சுற்றி ஃபுல்லாகவே இருக்குது வாயு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து சர்வைவலுக்கே எசென்ஷியலாக இருக்குது வாயு வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான் ஸோ வாயு வந்து நம்ம உடம்புல அஞ்சு விதமாக இருக்குது அதாவது சமானா வியானா உதானா பிராணா அப்புறம் அப்பானா வாயு வந்து நிறைய இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் நம்ம உடம்புல அதில் சிலது வந்து ஆக்டிவிட்டி மூமெண்ட் அப்புறம் ஸ்பீடு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்னி இந்த வேர்ல்டில் இருக்க ஹீட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியானாலும் தாங்க முடியாது அதே மாதிரி ஹீட் ரொம்ப கம்மியானாலும் அதை தாங்கிக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடி நம்ம பாடியில் இருக்க ஹீட்டு ரொம்ப கம்மியாச்சுனாலும் தாங்க முடியாது ஜாஸ்தியானாலும் தாங்க முடியாது நம்ம பாடியில் ஹீட் இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் நம்ம பாடியில் இருக்க வயசுவானங்கிற காடு தான் ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டைஜஷன் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜலம் வாட்டர் இல்லாமல் நம்மளால் வாழவே முடியாது இந்த வேர்ல்டில் இருக்க வாட்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா நம்ம அதை ஃப்ளட்டிங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லை ரொம்ப கம்மி ஆச்சுன்னா வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடிலேயும் நம்ம பாடியில் இருக்க தண்ணி ரொம்ப கம்மி ஆச்சுன்னா அதை நம்ம டீஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம பாடியிலே தண்ணி இருக்குது அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இந்த பிளட் யூரின் சலைவா மியூக்கஸ் அதெல்லாம் ஸோ கடைசியாக நம்ம வந்து பூமியை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மற்ற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே இந்த பூமியில் தான் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இது பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் தான் நல்லது இது ஒரு சின்ன இம்பேலன்ஸ் ஆனாலும் அதை வந்து பெரிய கெலாமிட்டி ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடி நம்ம பாடியில் இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டையும் அசோசியேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஒரு சின்ன இம்பேலன்ஸ் ஆனாலும் நம்ம பாடி அதை பாடிக்கு அது கெடுதல் ஆகிடும் ஸோ பகவான் தான் நமக்கு இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டையும் கொடுத்தாரு ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியே நம்ம அவருக்கு எப்படி தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ணுறோன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமியிலேருந்து எடுக்கிற சந்தனம் பூ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணும்போது அதிலேயே வாட்டர் யூஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம தேர்டு வந்து ஊதுபத்தி ஏற்றுவோம் அந்த ஊதுபத்தி ஏற்றுறப்போ அந்த நல்ல ஸ்மெல்லு காற்று ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபயர் அதாவது அக்னியை யூஸ் பண்ணி நம்ம மங்கள ஆரத்தி காட்டுவோம் இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த ஃபுட்டு இந்த ஃபுட்டை நம்ம நெய்வேரியத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி யூஸ் பண் இப்படி பண்ணால் நம்ம சுவாமியோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் பகவான் தான் இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டையும் படைச்சாருன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அவருக்கு வந்து அவருக்கு அவர் கொடுத்த இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டையும் நம்ம பாதுகாத்து அதை நம்ம வைஸாக யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளோட கடமை சாய்ராம் சாய்ராம் ஃபேத் இன் காட் அண்ட் டிவோஷன் லீட் அ மேன் டு டெவினிட்டி இன் திஸ் எக்ஸிபிட் த ரோலர் ரெப்ரஸன்ஸ் லைஃப் த ரோலர் மூவ்ஸ் ஆன் டூ ரேல்ஸ் ஃபேத் அண்ட் டிவோஷன் In this journey of life, if we choose the twin path of faith and devotion, then we can raise ourselves from the level of world to the level of God, that is, the level of man to the level of God, from the lower level to the higher level. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மலையில் வந்து ஒரு பாலை ஊட்டி போட்டால் அது வந்து மேலேருந்து கீழே வரும் ஆனால் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதான் லைஃபு லைஃபு வந்து நம்ம இங்கே வச்சா நம்ம வந்து உலகத்துலேருந்து கடவுளை கடவுளை அடைவோம் இந்த ஏன் வந்து இப்படி மே கீழேருந்து மேலே போகிறதுனா இதில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்குது இதில் வந்து அது வந்து லோவாக இருக்குது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லாம் ஹையாக இருக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு பார்த்தா இது வந்து கீழே வந்து மேலே போகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது நிஜமாகவே மே மேலேருந்து கீழே தான் போகிறது சாய்ராம்